E uma pesquisa realizada pelo IPEC entre os dias 2 e 6 de março mostra que mais da metade da população brasileira considera que Jair Bolsonaro não tem culpa pelos atos do 8 de janeiro. Segundo o levantamento, 51% isentam o ex-presidente de qualquer culpa, enquanto no outro lado, 22% acham que ele deve ser julgado e deve perder o direito de se candidatar a um cargo público. O maior percentual de pessoas que isentam Bolsonaro pelos atos está concentrado no norte, centro-oeste e sul do país. Já sobre a pesquisa de avaliação do governo Lula, 54% classificam o início da gestão petista como ruim, péssimo ou regular. O IPEC entrevistou 2 mil pessoas em 128 cidades brasileiras. Vão ser 30 segundos para cada um dos comentários. Começo com você, Mota. Olha, eu sempre coloco um valor muito relativo nessas pesquisas, então uh, não tenho condição de fazer nenhuma análise sobre a pesquisa. Agora, é... Se o presidente Bolsonaro tem ou não culpa pelo 8 de janeiro, acho que é uma resposta fácil de se dar. Né? É, procurar colocar essa culpa no presidente Bolsonaro é simplesmente dar sequência a um processo que começou dia 1 de janeiro de 2019, que é procurar qualquer motivo, por mais é, distante que seja, para atingir o presidente Jair Bolsonaro. Antes de seguirmos, resultado da nossa enquete. A pergunta ficou no ar lá no site da Jovem Pan. Você aprova a volta do programa Mais Médicos? 88,49% não, 11,51% sim. Muito obrigado pela sua participação no site da Jovem Pan e no Twitter. E acho que baixou o tempo agora, amigos. Vou com você, Cláudio Dantas, 20 segundos. Bom, a pesquisa, o que me interessa nessa pesquisa é a aprovação do Lula, que está abaixo dos governos anteriores e até o da Dilma no início do seu mandato. Você, Pavi? Um beijo para o meu pai, para minha mãe, especialmente para você. Aproveitou bem. É, o então... tempo curto, pô. Muito bom. Você, Zé, agora 30 segundos. É, essa, essa confusão aí, é, eu fico surpreso até com esses mais de 20% dizendo que o Bolsonaro é culpado. É o que eu sempre digo. Dia 8 de janeiro, o presidente da República era o Lula.